ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡാർക്ക് അണ്ടർ ആംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക് അണ്ടർ ആംസ് ഉണ്ടാകുന്ന റേസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അപ്പൊ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെല്ലാമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് ഇത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ ഡ്രീം വെൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അണ്ടർ ആംസിനെ പറ്റിയാണ് ഡാർക്ക് അണ്ടർ ആംസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോട്സ് ഓഫ് റേസങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അണ്ടർ ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവരി വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലം അല്ലേ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന് സ്ലീവിലസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റാതെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അത് ഒത്തിരി ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ബുദ്ധി അപ്പൊ മെൻസിനായാലും ലേഡീസിനായാലും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്തെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ന്യൂ വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ്സ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെൻസിനും ലേഡീസിനും പറ്റിയ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അണ്ടർ ആംസ് ഡാർക്ക് ആകുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന റീസങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുക ഓവർ വെയിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഡിയോട്രന്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫ്യൂം എന്ന് അണ്ടർ ആംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹെയർ റിമൂവർ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ അണ്ടർ ആംസ് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക്നെസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കുറയ്ക്കുക ലൂസ് ഡ്രസ്സ് ആകുന്നത് ഇടാൻ അണ്ടർ ആംസിന്റെ ഭാഗം ടൈറ്റ് ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാതിരിക്കുക എവരുടെ ബാത്ത് എടുക്കുക എവരുടെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ചിലവരെ കണ്ട് പല ടൈപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചിലവരെ കണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നിട്ട് ഡ്രസ്സും ആ സമയത്തേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നാച്ചുറലായിട്ട് അത് ഡാർക്ക്നെസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷേവ് ചെയ്യും ഷേവ് ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ റിമൂവർ ക്രീം യൂസ് ചെയ്ത് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്കിന്നിൽ ഡാർക്ക്നെസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ന ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഈ ക്രീം എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പെർഫ്യൂം അതുപോലെ തന്നെ ഡിയോഡ്രന്റ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അണ്ടർ ആംസ് വാക്സിനേഷൻ ഷേവ് ചെയ്യരുത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സ് ഓക്കെയാണ് വാക്സ് ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ റിമൂവർ ക്രീം ഷേവിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പിന്നെ അത് അത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഹെയർ റിമൂവർ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഫാസ്റ്റ് ആണത് ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രോത്ത് റൂട്ട്സ് വരും പിന്നെയും നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഷേവ് ചെയ്ത് അത്രയും അവിടെ സ്കിന്നിന് പ്രോബ്ലം ആകണം ഈ വാക്സും ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് ഹെയർ വരത്തില്ല വാക്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ വീക്സിലേക്കാണ് റൂട്ട്സ് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വാക്സ് ഒക്കെയാണ് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ വാക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ള കോഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സലൂണിലൊക്കെ പോയി വെച്ച് നിങ്ങൾ വാക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഉള്ളൂ അതുപോലെ സീനിയർ ആയൊരിടത്ത് അടുത്ത് വാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ഇപ്പൊ വാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഹോട്ട് വാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചൂട് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്കിൻ പീലിംഗ് ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അതുണ്ടല്ലോ അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അത് അവിടെ
അതും അത് വാക്സിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫായിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടീസ് വേണം എന്നാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്കിൻ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അണ്ടർ ഓഫ്സ് ഡാർക്ക് ആകാതിരിക്കാനാണ് വാക്സിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തവരോട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ സ്കിൻ പീലിങ് ആവും പീലായി വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഡാർക്ക് ആവും അവിടെ ആ പിന്നെ പിഗ്മെന്റ് ആകും അത് അതൊക്കെ പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ ഷേവ് ആൻഡ് ഹെയർ റിമൂവർ ക്രീം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ടർ ആംസിൽ ഇൻഗ്രോയിങ് ഹെയർ ഇൻഗ്രോയിങ് ഹെയർ എന്താന്ന് മീനിങ് എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അതേക്കുള്ള റൂട്ട്സ് വെളിയിലും വരില്ല ഇൻസൈഡിലും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം അത് ഹെയർ വരൂല്ല കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഹെയർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്താലും നമ്മൾ പിന്നെ വാക്സ് ചെയ്താലും വരത്തില്ല എന്തായാലും വരില്ല അതാണ് ഇൻഗ്രോയിങ് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ സ്കിൻ ഡാർക്ക് ആകും ഇത്രയാണ് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഈ അണ്ടർ ആൻസിൽ നിങ്ങൾ ഹെയർ റിമൂവർ ക്രീം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഒത്തിരി സ്ട്രോങ് കെമിക്കൽ ആണ് അപ്പൊ അത് സ്കിന് അവിടെ ഇറിറ്റേറ്റ് ആകും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ ആൻസിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആണ് ഫേവറേറ്റ് ബാത്തിന് ശേഷം ആന്റി ഫംഗൽ പൗഡർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അത് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഫീൽ ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇൻഫെൻഗസ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇത് എത്രയെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡാർക്ക് അണ്ടർ ആംസ് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് ഒരു സ്ക്രബ് മേക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ടോയ്സ് വീക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഗ്രെയിൻ ചെയ്യുക പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് അതൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ അതിലൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഹണി വൺ ടീസ്പൂൺ ലെമൺ എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അണ്ടർ ആംസിൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ത്രീ ഫോർ മിനിറ്റ് അണ്ടർ ആംസിലെ സ്കിൻ പാർട്ട് നല്ല ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അത് കാരണം ജെന്റിലി ആയിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെലിച്ച് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാന്നാണ് അത് അത് ഒരു ടോയ്സ് വീക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എവറി ഡേ വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കുന്നതിന്റെ ഹാഫ് ആൻ അവർ മുമ്പ് എവറി ഡേ ബാത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മുമ്പ് ഒരു ലെമൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ലെമൺ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അണ്ടർ ആംസിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചുമ്മാ റബ്ബ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ് ലീവ് ചെയ്തേരെ എന്നിട്ട് പോയി ബാത്ത് എടുത്തോളൂ അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഡാർക്ക്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ലെമന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് അറിയാലോ ഫംഗൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലാതെ നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ആംസ് ഡാർക്ക്നെസ് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലീച്ച് എഫക്ട് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യാം അത് അപ്പൊ അത് എന്താണ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് ഷോഡ വൺ ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കോൾഗേറ്റ് അതായാലും അത് വൺ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 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 ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ലീവ് ചെയ്യുക എന്ന ശേഷം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആയി കിട്ടും അവിടെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നല്ല അതൊരു ബ്ലീച്ചിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് ആ ഡാർക്ക്നെസ് കുറച്ച് കമ്മിയാകും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഷെവർ ടു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക